Enjoy the next video. We're gonna <clears throat> review a little bit what we saw uh, last lesson. Okay. So if you remember, we have what we call short vowel sounds and long vowel sounds. Yeah. Also, we talked about the magic key. You remember? Yes, I. We got, are we gonna review a little bit? So can you read this here? At eight. At mm -hmm. eight. Mm -hmm. At made. Mad made. Scrap, mm -hmm. scrape, mm -hmm. pet, pe, pit, pe, mm -hmm. pit, uh, so pit, bye, bye, okay. read, uh, ride. Mm -hmm. Okay, let's go to the bottom. Let's go to the one. Okay, this one here. Cab, cab, cab. Uh, co. U cube. Cube. Okay. So cube. cup cube. Cube. Top. 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 Tube. 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 Mm -hmm. This one? Us. Mm -hmm. Use. 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 Okay, let me explain something else. <clears throat> so in English, every time you see this GE, the pronunciation is gonna be, <clears throat> sorry, like zh. So this is hog and this is huge. Okay, hog, huge, right? Can you repeat? Hag. Hog, hog, go, 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 like gato, hog, hag. Hug. huge, hag. huge. huge. Huge, 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 mm -hmm. enormous, huge, huge, hog, huge. Okay, this part. Ray, no, no, rag, 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 mm -hmm. rage, rage, good. Now this part. Wag, wag, wage, wage. Okay. Easy. Okay, let's remember. Let's review the other one. So there was another rule that says when two vowels go walking, first that's the talking. So that means when you have two vowels together, most of the time, not always. Okay, we only read the first vowel. So we say a e e. Let's review this. Can you read these words here in the first square? Sail, no sail, 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 mm -hmm. sail. brain, mm -hmm. mail, mm -hmm. okay, this one, grim, mm -hmm. dream, mm -hmm. bid, mm -hmm. team, team, good, this one, need, need, uh huh, Seed. Mm -hmm. sweet. Mm -hmm. Three. Three mm, is more like tree. Tree. Terre. Como Thursday. Thursday. No, no. Thursday. No, 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 no. Not como Thursday. No. no. Thursday is th, 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 th. Look, Thursday. Uh, tree is a different sound. Tree. It's like, ch -ch like chocolate, you know? Ch -ch tree. Tree. Mm -hmm. Tree. Perfect. Tree. This one? Key. Mm -hmm. Turkey. No, Tur not Turkey, no. Turkey. 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 Mm -hmm. Honey. Honey. Uh -huh. Money. 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 Just play that one. Uh, this one. Stay. Mm -hmm. Spray. Spray. Uh. This one. Friday. Mm -hmm. Fly. No, not clay, clay, clay. Mm -hmm. Okay, clay. this one. Two. Oh, toe, toe, toe. This one. Toe. Mm -hmm. Ho, ho, doe, doe. Show, show. Good. This one. Eh, uh, this one. 
Dew. 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 Yeah. Dew. Dew. Mm -hmm. Glue. Glue. Mm -hmm. Through. No, not through. True. True. It's a different word, okay? Through is otra palabra. It's just true. True. Mm -hmm. And this one? Blue. Blue. Mm -hmm. Okay, let's go to the next one. First uh, on the left. Okay, this one at the bottom. Pay. Pay. No, no pay. Wait a moment. Pay, pay. This is important. So the first word, pay. Second word, pie. Pay, pie. Buy, not pay. Buy. Next one. Lie. Lie. Mm -hmm. And this one. Die. 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 And tie. Okay. This one. Snow. Snow. Mm -hmm. Blow. Show. Show. Blow. Blow. Uh, okay. This one here. Ghost. Ghost. Good. Boat. Mm -hmm. This one. Toast. Toast. This one. Roast. Mm -hmm. Okay. Next one. Shrewis. Shrewis. Juice. 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 It's you. Juice. Juice. Okay. Bride. No, not bride. Bruce. 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 This one. Suit. Suit. And this one. With fruit. Fruit. Suit is traje. Suit. Okay, so this is what we saw last lesson. Now we're gonna see something else. Por cierto, ¿te llegó los audios que te mandé? Sí. Sí, vale. El video, el video y todo. Sí, estoy esperando. Vale, vale, vale. Ok, para ver excepciones a la regla general. Lo llamado diptón. Esto y esto, ¿vale? Eh, hay un problema en inglés. El inglés es un poco loco. La forma de escribir no tiene mucho que ver con la forma de hablar, como ya he podido comprobar. Entonces, o W o U. Eh, no siempre, pero la gran mayoría de las veces se pronuncia AO. Por ejemplo, toda esta palabra, el sonido es AO. Por ejemplo, this is. Brown. Brown. And this one? Clown. Mm -hmm. Cow. Mm -hmm. Crow. Mm -hmm. Crown. Mm -hmm. Down. Okay. Flower. Flower. Good. Brown. Brown. Mm -hmm. Brown. And this one? Cow. Mm -hmm. This one? Now. now. This one? Old. No, no not owl. 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 Owl is bull. Oh. Shower. This one? Shower. Yes. This one? Towel. 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 La esta es muda. Towel. 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 Okay. A towel. 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 Vowel. Vowel. Exactly. Vowel. Mm -hmm. Okay. This one. About. About. This one? Cloud. This one? House. Okay, this is easy. Let's do sentences. A little bit more difficult. Can you do the first one here? I found a flower by my house. This is the next one. I must go to town to buy some flower. 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 Mm -hmm. flower. Next one. Can you count the brown cow for me? Cows. Cow. 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 Back, back. Cow. Cow. Okay. Is this it? Okay, we're gonna learn a new uh, rule. Creo que ya lo vimos. No se recuerdo. La UR. Siempre que vea esto, con la palabra turca, Turquía. ¿Recuerda? No digo Turkey, no, es Turkey. Eh, como una E, ¿vale? Turkey. I repeat. Turkey. 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 Mm -hmm. 
So you are the sound is uh. So for example, bird, yeah, bird, nurse, the, yeah. Let's do sentences. Okay. Can you do this part? I hurt my finger last Thursday. Mm -hmm. This part. Do not burn the hamburger. 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 Mm -hmm. The hamster, hamster has soft fur. Mm -hmm. Okay, this part. I left my purple purse, purse at church. Okay. Okay, it's the same for IR. It's the same sound. It's uh. For example, we say sir, sir. First, skirt, yeah. Uh, T-shirt, yeah. T-shirt, virtue. Or for example, verb, birthday, verb. Admiral, yeah. Admiral. Okay, we have sentences. Okay, this one. Heard, 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 heard the beard. Beard. Bird. Bird. Mm -hmm. Bird. Chirp. Chirp. Chirp means to sing, yeah? Like chirp. Okay, next one. Do, do not skirt the dirty skirt. Skirt. Do not squirt the thirsty squirrel. Squirrel. A squirrel. Do not hear. This is a squirrel, okay? A squirrel. A thirsty sediento. Esta forma significada frase un poco tonta. Okay, next one. The girl exercises. Exercises. Exercises to farm. Muscle. Okay. Uh, esto creo que es el otro 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 que es And then shirt. Menos mal que no ha dicho shit, porque shit es caca. <laughs> Shirts, camisas. Shirts, yeah. sí, es que lo escuché ya demasiado. Todo mi alumno dice, I'm putting on my shirt. Y yo me río su puta cara. <laughs> ok, next one. I like the first and third verse of the, of the song. Ok, una practice back. Vamos a ver otro patrón. Otra excepción a la regla S de la vocal. Vale, pues aquí tampoco pronuncia la primera vocal. Pronuncia un sonido totalmente diferente. Todo esto se pronuncia como una O larga. O. Oh, o. Oh. Por ejemplo. Voy a levantar una forma aquí. Yo voy a decir. Ofa. 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 Of claw, 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 Oh, mm -hmm. okay. August. August. Okay. August. No, August. No, August no. August. August. Recuerda que la U nunca se dice U. Oh. Nunca. Muy, muy raro. O es U o es A. Oh. En este caso, A. Oh. Porque está cerrado, ¿no? ¿Recuerda la reglita? Sí. August. Sí. August. Sí. Mm -hmm. okay. 
Cuando veo a L, solo una L, esta L no suena, ¿vale? Muda. Por esto digo almost, almost. No, all right. Almost, no, 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 almost no. Almost. Almost. All right. All right. All right. Also. Also. Aquí larga. Oh. Also. Also. Always. 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 Chalk. 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 Not chalk. No. Chalk. 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 Como choca, pero se la chalk. Chalk. Salt. 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 Walk. Walk. Talk. Talk. Una O larga, ¿vale? No es O, es O. Talk. Si tengo dos L, sí la pronuncio, ¿vale? Por ejemplo, aquí sí pronuncio la L. O, 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 ¿Cómo pronuncia esta palabra? ¿Cómo crees que se pronuncia? Esta que te he puesto. 6, 6. No, no, no. Es lo mismo, ¿vale? Lo que acabamos de ver. ¿Cómo? Es la reglita que acabamos de ver, ¿vale? Ah, eh. Sauce. 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 Ah, recuerda que cuando ve esto, G, E, la E no se pronuncia nunca, ¿vale? Es muda. Pero me está diciendo que la G es suave, es como sh, ¿vale? Sausage. Sausage. ¿Vale? Cuando termine una palabra en A, G, E, si quieres ponerlo por ahí, se pronuncia como itch. Itch. ¿Vale? Por ejemplo, sausage. Sausage. Se pica sausage. Ok. We're gonna do sentences. For example, this one here. Are you as tall? Tall. 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 Mm -hmm. Austin. Austin. Yes. Good. This one? I like to, to walk and talk to Austin. Lao Mala. Walk and talk. I like to walk, to walk and talk to Austin. Ost, ost. Mm -hmm. Okay, let's try this one. The tall, bold, 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 mm -hmm. bold. man, man, posted to bed at home. Esto lo explico otro día. Pero esta es muda, ¿vale? Es post, post. Mm -hmm. So the tall bald man paused to pay the phone. The tall, the tall bald man paused to pay the phone. 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 Okay. Enough phone. Phone is another word, right? O. So you have to distinguish between O and O. 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 Phone. 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 Okay. Let's practice. Otra reglita. Okay, W A. So every time you see W A, nunca se pronuncia wa. No es wa, es wo. Wo. Por ejemplo, wota. Wota. Yeah. Wota. Can you pronounce this? Wota. Wota. La única excepción es cuando tiene esta otra reglita. Por ejemplo, esta no sería Woody, no sería Way. Anyway, uh, for example, this one was was es el pasado, ¿no? This one want want want. Mm -hmm. um, 
Okay, this one you already know. Work. Work. Mm -hmm. And this one? Watch. 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 This one. I want to watch the swamp. The swamp. Mm -hmm. To the what? Water. Water. What? Um. Okay, we're gonna practice this one. <clears throat> okay. Every time you see this or this. Cuando vea esto, así, T I T I S I, esto equivale a sh. ¿Vale? La I es muda. Sh. Estoy poniendo, por ejemplo, a ver qué tal se ocurre. No, para este termina todo. Ahora mismo se lo puedo. Ok. If I. Oh, no, no. Ah, ya está, ya está. Ok. Por ejemplo, here. Magisha. Magisha. No pronuncio la I esta. Magisha. Information. Information. Occasion. Ahí, como si no estuviera. ¿Y el otro, la primera? Sí, es así. Es ah. cuando va la T, I, la S, I o la C, I junta. Por ejemplo, aquí. aquí. Nation. Nation. Vision. For example, okay. For example, this one. Please pay attention to the history. Not history, story, story. story. Um. Okay, this is a good one. My birthday is a special occasion. Mira lo que tengo aquí. Hey. ¿Verdad? Bien. ¿Qué acabo de decir? Que la CI, la I es muda. No digo special, no, es special. 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 No, de special, no, special. Special. Uh -huh. One more time, please. My birthday is a special occasion. Vale, aquí sería una excepción a esa regla. Aquí sí que la pongo. So, I made a decision to share my snack. Can you repeat? I made a decision to share my snack. Ok. Ah, cuando tengo ER, especialmente al final de palabra, se pronuncia como una A, como A, una A larga. Por ejemplo, AFTA, AFTA. ¿Vale? AFTA. Es verdad que en algunos acentos, como el americano o el irlandés, la R sí que se pronuncia y suena más como AFTER, AFTER. ¿Vale? De todas formas, yo te lo pronuncio como un británico. Afta, fasta, ha, sa, brother, father, jar, sister, lar, jar, mother, anda, dinner, hamster, parson, where. Can you try? After? No, after. After. Mm -hmm. Faster. Mm -hmm. Hard. Hard. Mm -hmm. Sir. 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 Mm -hmm. Brother. No, no brother. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. 
father. Mm -hmm. Third. Jar. Jar. Shark. Shark. Mm -hmm. Sister. Mm -hmm. Car. Mm -hmm. Mm -hmm. Shark. Car. Car. Jam, 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 Hamster. 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 Yes, perfect. Parson. Parson. Mm -hmm. Word. Word. Mm -hmm. Good. Very, very good. We're going to practice. Uh, for example, this one. A person. A person must be alert, alert in the desert. desert. Mm -hmm. Good job. Uh, this one. My mother and brother were at home. Good. Um, this one. The barber, Baba. Barber, Baba. Barber, Baba. Was after the butterfly. Vamos a hablar de esta palabrita. Importante. Vale. Yo estoy escuchando que lo pronuncias como de, ¿verdad? De. Pero no es de. Es más. Va, tiene la forma de pronunciar. Normalmente es da. Da. Como una A, ¿vale? Da. Por ejemplo. The mother. The, the mother. Pero a veces se pronuncia the como una i. Por ejemplo, the apple. The apple. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo voy a pronunciar de una forma u otra? Depende de la palabra que le sigue, cómo empieza el sonido. Entonces, si la palabra que le sigue empieza por un sonido como a, por ejemplo, apple. Yo voy a decir D en lugar de A. Si no, si empieza con un sonido consonántico, por ejemplo, mother, voy a decir the, the mother. Por ejemplo, the mother, the car, the man, the woman, pero voy a decir the apple, um, the ape, uh, the apron. ¿Sí? The apron. Porque empieza por los sonidos vocales. Entonces, normalmente voy a decir the. Uh, ok, one more time. The barber was after the. No, no the. The. The, the butterfly. Mm -hmm. So the barber was after the butterfly. Mm -hmm. Ok. The barber was after the, the butterfly. Right. Ok, we're going to talk about something different. We're going to talk about this verb, very, very important in English. We use this get mm, a lot, really, really a lot. ¿Sí? Muy práctico, este get. Okay. Vale. Este get es muy útil y muy confuso para los hispanohablantes porque significa muchas cosas. Vale. Y es un verbo como de, es un verbo que se usa mucho, sobre todo en el registro cotidiano, ¿no? en el día a día. Por ejemplo, get puede tener este significado. ¿Vale? Este verbo se pronuncia acquire. No sé si lo acquire. acquire. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí. Where did you get that hat? Where did you get that hat? Can you read? Where did you get that hat? Ha, es una J suave, ¿eh? como hat. 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 Where, Where did you... That mm -hmm. hat. Where Good. Did that hat. 
Vale, pues yo también podría decir Where do you acquire that term? Personalidad muy formal, ¿vale? Let's go to the next one. So, get también significa earn. Earn es ganar dinerito, ¿vale? For example, I got the... Sorry, I got $30,000 a year. Can you read? I get $30,000 a year. Mm -hmm. I could also say I earn $30,000 a year. I earn $30,000 a year. Okay, this also means prepare. Prepare. Okay, prepare. So, prepare. I'll get supper. I get supper. Okay, I'll, 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 I'll get supper. I'll get supper. Or I'll prepare supper. No puedo hacerlo más formal. Entonces, te fija, en inglés no tiene esta cosa de vos, tú, usted y todo esto. Lo que se hace es cambiar vocabulario. Cuando más formal, puedo usar un, digamos, unas palabras más largas. Por ejemplo, como prepare. Oh, ok, no te one. I got a taxi. I got a taxi. O I travel by taxi. I travel, I travel by, by taxi. taxi. Mm -hmm. I got him on the radio. I got him on the radio. O I contacted him on the radio. Just the same. I didn't get what he said. I didn't get what he said. Said. ¿Cómo tengo said? Said. Said. Mm -hmm. Well, I didn't hear what he said. Mm -hmm. Okay, next one. What gets me is how neurotic she is. What gets me is how neurotic she is. Annoy. You know annoy? No. Molestar. Molestar. También tiene este sentido. Hay otro sentido que se usa bastante. Arrive. También significa llegar. Pero normalmente la verdad se dice get. ¿Qué más fácil? We got there early. We got there early. Uh -huh. También para hablar de enfermedades se usa get. Got es el pasado. Okay. She got flu. She got flu. Flu es gripe. Okay, it also means to understand. She be infected with flu. She was infected. We're talking about the past, right? She was infected with with flu. Mm -hmm. Pero suena muy formal. Suena más formal. Normalmente al hablar se suele usar palabras muy cortitas, ¿no? Ahora veremos otra cosa. Sí. Okay, uh, understand, comprender, ¿no? I don't get the job. I don't get the. the... I don't get that joke. I don't get a joke. Mm -hmm. I don't get a joke. No entiendo el chiste. Mm -hmm. Or well, I don't understand the joke. Yeah. Which is the same. Next one. We got her to go. We got her to go. No pronuncie. No es eso. Es más suave. Her. Her. We don't her. We got her to go. We go. We got her to go. Mm -hmm. We persuaded her. Yeah. Persuade, yeah. persuade. Okay. Fetch. Fetch is ir a recoger y venir con algo, ¿no? For example, get the children from school. Get the children from school. Fetch, which is the same. I got a pain in my arm. I got a pain in my arm. Que también significa become, convertirse, llegar a ser. Your tea is getting cold. Your tea is getting cold. Cold, oh, cold. Cold. Mm -hmm. I got your letter. I got your letter. Receive, yeah? Ok. Uh, vale. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí tenemos frase con get. Y me tienes que decir. ¿Qué sentido tiene la frase? Por ejemplo, puede ser yo. Pero obviamente aquí estoy hablando de dinero. ¿no? Tengo asa, responder, llegar a un lugar. ¿no? To earn, ¿no? To earn, exactly. 
so to err. Okay, number two. He got angry when he heard about the news. Which one do you think it is? What's the idea? Become. Become, yeah. Mm -hmm. Vale, como puedes ver, se puede usar con, con adjetivo, con esa idea de volverse, convertirse, ¿no? Por ejemplo, get old, get rich, yeah. Okay, I don't get how the machine works. What does it mean? Yeah. Understand, yes, understand. Which is done here. Four, did you get the email I sent you this morning? Did you get the email I sent you? Receive. Receive. Which must be around here. There you are. Five. My manager got me to do the report even though I didn't want to. To order. Mm, which one? Order? order? No, not order. No. Order is pedir, hacer un pedido. Ah, okay. No. Persuade. Persuadir. ¿Vale? Hacer que alguien haga algo. ¿vale? Persuadir a alguien. Ah, okay. So my manager got me to do the report. Even though I didn't want to. Okay. Mm -hmm. At what time will you get to New York? Right. Yes. Very easy. Right. So arrive at yeah? seven. Sign, no sé. Sign. Sign es cantar sí. y sign es firmar. Y la GN se cambia cuando digo sin, sin, sign. Okay. Sin, sign. So, Try to persuade. Yeah. Persuade, yes. Persuade. Uh, I got 75% in my math exam. Obtain. Obtain. Obtain, yeah, obtain. I would like to get her watch for her birthday. I would like to get her watch for her birthday. I would like to get her watch for her birthday. Maybe? To buy. Me gustaría, I would like, comprarle un reloj para su cumpleaños. Okay. Send. Somebody. Somebody is calling. Can you get the phone? This is it. Okay. Answer. Recuerda la W muda. No se pregunte. So, answer. Answer. Contestar. Answer. Eleven. I get the bus to work. Every morning. Take. To take. Exactly. Coger, ¿no? Mm -hmm. O tomar. No coger de significado. Yeah, no. <laughs> Ese no. <laughs> uh, sorry, it's noisy here. I didn't get what you said. To her. No. I didn't hear, yeah, I didn't hear, not yeah. have, hear, mm -hmm. yeah. and three, they got the new service contract. Uh, order. order is hacer un pedido, pedir, yeah. contratar. Ah, bueno, vamos a otra vez. Water. Entonces lo dije bien antes, ¿eh? Yes, they got the... They got the obtained, supposedly. 
ada apa lagi fokusnya oh, to win sorry to win cost so they got the new service they can can no? uh, okay but vamos a ver otra cosa importante vale eh, aparte de usar verbo get que es muy muy útil como puede ver otra cosa que se hace eh, es combinar verbos con estas palabras con preposición entonces muchas veces cuando te combinas creas un verbo nuevo ¿vale? eh, por ejemplo con el get se hace mucho por ejemplo aquí tenemos The bus was full, we couldn't get on. So, get on, cuando hablamos de transporte, significa subirse. ¿Vale? No pudimos subir. Next one. A woman got into the car and drove ah. off. Vale. Off, muchas veces se usa con el sentido de marcharse. Se marchó conduciendo. Next one. Sarah is leaving tomorrow and coming back on Saturday. Muchas veces usa esta palabrita para decir de nuevo otra vez. Venir, volver. Next one. When I touch him on the shoulder, he turned round. So turn is girar, round is alrededor. O sea, sería girar. Entonces, muchas veces se va a usar con verbos de movimiento ¿vale? y va a tener esa idea de la dirección en la que te mueve. ¿vale? Entonces, si tienes la idea del significado de la, de la proposición, puedes más o menos adivinar. Sin embargo, otra vez se va a tener un significado especial y no va a ser tan fácil. ¿no? Por ejemplo, sorry, I'm late, the car broke down. Entonces, breakdown significa averiarse. Cuando hablamos de un coche, por ejemplo. Okay. I never found out who sent me the flowers. Okay. Exactly. Entonces, uh, importante tener en cuenta. Find y find out son dos cosas diferentes. ¿vale? Entonces, el momento que yo añado esto, va cambiando el significado totalmente. Y es más, muchas veces tienen mucho más de un significado. ¿vale? Entonces el contexto es importante también. Eh, bueno, otro ejemplo. It was my first flight. I was nervous as the plane took off. Entonces, take significa tomar. El take off, cuando hablamos de un avión, no tiene nada que ver con tomar. Significa despegar. ¿Vale? Y de pasado, pues chuco. Entonces, bien paso. Uh -huh. De significado, si... no es que la combinación te da un idea. Uh, muchas veces puedes tener una cierta idea, pero otras veces no. Otras veces, por ejemplo, aquí. Eh, bueno, este es un poquito más fácil, pero otras veces no. Por ejemplo, aquí la idea del off es que se separa del suelo, del avión, ¿no? Pero bueno, esto es para eh, Ok. I tried many times to contact her. In the end, I gave up. Entonces, give up no tiene nada que ver con give. Give es dar. Pero give up significa dejar hacer algo o rendirse. ¿no? Dejar de tratar. Dejar de insistir, ¿no? Dejar de, de continuar. O sea, abandonar. Dar por, por pedido, ¿no? But in the end, I I gave up. I gave up. I stopped to. I stop it. I stopped trying. Mm -hmm. This is it. Al final, this is it. Abandoné. Yeah. Vale. Eh, Recuerdo lo que te dije antes. Muchas veces la misma eh, expresión depende del contexto cambia el significado. Por ejemplo, antes lo hemos visto con el autobús, que significaba montarse. Pero cuando me refiero a un examen, por ejemplo. 
Si sí, tienes esa idea de progresar, o, por ejemplo, how was the exam? How do you get on? ¿Cómo te salió? No? How do you get on? Y también tenemos este get by. Get by significa sobrevivir, ir tirando, llegar a final de mes, apañarse, defenderse, por ejemplo. My French isn't good, but it's enough to get by. Me voy a poner esta palabra. Eh, ¿Puedes escribir esta palabra por ahí? Esta palabra es un poquito difícil de aprender. Enough. 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 La pronunciación, enough. enough. Como si fuera una F, ¿vale? Enough. Vale. Eh, otras veces vamos a tener combinaciones de dos preposiciones. Especialmente cuando hay un objeto directo, por ejemplo. We looked up at the plane as it flew above us. So, tenemos arriba. Está aquí en el parque. Why did you run away from me? Entonces, run away It's es huir. Huir, ¿no? ¿Por qué huiste de mí? You're walking too fast. I can't keep up with you. No puedo mantener tu ritmo. No puedo seguirte, ¿no? So, keep up y mantener el ritmo. This one. Are you looking forward to your trip? So look forward to. Significa eh, tener muchas ganas ¿vale? de que llegue un día. Entonces, como puede ver, look forward to no tiene nada que ver con look. ¿Vale? No te preocupes que esto lo iré poniendo mucho. ¿vale? Sí, claro. Sí, esto es práctico. ¿Vale? Poco a poco. Vale. Habla un poquito de cómo funciona este tipo de cosas. Vale. Eh, este es. Eh, bueno, este que voy a contar es un poco lioso. Porque en español no, no, no se usa. Vale. Te voy a dar un ejemplo de un verbo más. Por ejemplo, turn on significa encender. Vale, el problema con este tipo de expresiones es que muchas veces se separan. Por ejemplo, yo puedo decir I turn on the light, pero también puedo decir I turn the light on. Y no cambia el significado. ¿Vale? Es más, muchas veces con alguno de estos verbos, no siempre, tengo que separar. Especialmente si uso un pronombre. Por ejemplo, con turn on me pasa eso. I turned it on. Lo encendí. Entonces cuando uso un pronombre, ahí ya no es que tengo una opción de poder separarlo, sino es obligatorio. No podría decir esto, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. No te voy a dejar de Por ejemplo, ¿cuál es esta de las dos formas? I'm going to take off my shoes. Mm -hmm. I'm going to take my shoes off. Vale, este apareció antes. Antes cuando hablábamos del avión significaba despegar, ¿recuerdas? Pero cuando hablo de ropa significa quitarse. No tiene nada que ver. Pues. Vale, esta la vamos a escribir por ahí también. Porque okay, un poquito uncomfortable. Uncomfortable. Esto del medio no se puede. Uncomfortable. Incómodo. ¿vale? Uncomfortable. So these shoes are uncomfortable. I'm going to take them off. Lo tengo que partir. ¿vale? Y pongo them porque son dos atados. Okay. Can you read it? Please. Right. These shoes are Uncomfortable. Uncomfortable. Uh, uh, uncomfortable. Uh -huh. These shoes are uncomfortable. I'm going to take them off. Uh -huh. Good. Vale. Otro verbo de esto. Wake up. Es despertar. Sí. Vamos a leer la forma. Don't wake up my baby. Or don't wake the baby up. Uh -huh. uh, this one. The baby is asleep. 
Don't wake her up. ¿Ah? Tengo que partirlo, ¿sí? Don't wake her up. Uh -huh. don't, don't wake her up. Vale. Wake up, despertar. Vale. Aquí tenemos otro. Throw away. Significa tirar a la basura. O botar a la basura. Don't, so, don't throw away this box. Uh -huh. Pero decimos I want to keep this box So don't throw it away Perfect Bye Ok, we're gonna practice a little bit Vale Ahora vamos a combinar verbos Con preposiciones Para crear otros verbos ¿vale? Por ejemplo Sarah is leaving tomorrow And coming back on Saturday. O sea, se va mañana y, vu y vuelve el sábado. ¿Ya? Entonces tenemos que combinar. Come back. Venir de nuevo, ¿no? Vale, el número 2. Sí. Number 2. I've been standing a long time. I am going to sit. Yes, sit down. So standing is start the pie. 3. It's very busy, but uh, very busy. Yeah. Mm -hmm. Airport. Air, airport. Airport. There are there are planes landing and uh, of taking off. Taking mm -hmm. off all the time. Time. Oh. A cat tried to catch bird, but it. Take him no. on. No. lo que hace el pájaro? ¿Qué? De pegar, voló. Fly. Bo volar. Pero estamos hablando en pasado. Entonces. Fly. Flu. 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 Vale. Y está hablando de un gato. Entonces, cuando el pájaro ve al gato, huye. ¿No? Huye. O huye volando. Flu on. No, flu on no. Flu away. Entonces, huyó volando. ¿Recuerda run away? Runaway es huir corriendo, literalmente. So, flew, flew away. Voló y huyó, ¿no? Literalmente. So, huyó volando. We were tapped. Trapped. Tapped. Tra <risa> Como si fuera la chile de chocolate. Trapped. We, We were trapped in the building. Es trapped. ¿Qué significa? Right? Trapped, atrapado. Oh. We could... Um, Out. Eh, we couldn't get out. get out. Salir. We couldn't get out. Mm -hmm. So I, we were trapped in the building. We couldn't get out. Can I repeat? Uh, we were tapped. tapped Not trapped. 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 Trapped in the building. We couldn't get out. Mm -hmm. Six. I can't hear your. No, no, ahorita. Speak. On. No, no, not on. Up. Up. ¿Por qué up? ¿Por qué speak up y no speak on? ¿Por qué decimos up? Subo el volumen de mi voz, ¿sí? Speak up. Habla más alto. Speak up. ¿Ya? Salary very low. But it's enough to... Llegar al final del mes, ¿te acuerdas? Ok. Get by. Si que va es sobrevivir. Prices, plural. Prices. No increase. Vale, ese increase tiene razón, pero eso es formal. Eso, eso es vocabulario formal. 
vocabulario cotidiano no decimos increase, decimos get up. No, get up es levantarse de la cama. Es go up, pero como estoy hablando del pasado, gone up. Porque tengo el ver es este verbo, ¿no? Entonces uso parte de ¿no? Prices have gone up a lot. Sí, go increase, increase, and go up es lo mismo. Lo que cambia es el registro, ¿no? Eh, go up es como cotidiano, y increase es como formal. ¿Sí? I heard the noise behind me. So. Back, I look back. I looked, looked round. Round, round. Looked round. Or looked around, también, puede ser. Miré alrededor. I looked round. Yeah, I looked round. Se borró todo, ¿eh? Uh -huh. Se borraron todas. Sí, sí. Eh, ah, espera. Lo, lo, yo creo que lo borré ahora. Ok. Que si no, no podía bajar. <laughs> So I heard the noise behind me, so I looked around to see what it was. Yeah? Okay. Ten. Okay. I'm going out now to do some shopping. Mm -hmm. I'm going out now. Vuelvo en una hora, ¿no? Estaré aquí una hora. Mm -hmm. Go away. No, go away is better. <laughs> ¿Quieres que me vaya ya? It's time. <risa> I will. I'll. I'll. Be. Back. Volveré. I'll be back. Esto es lo que dice el Terminator. I'll be back. In about an hour. Our car. Se abrió. Break out. No, bro, okay, break out, no out. Down. Broke, broke so broke down. How is your new shop? How are your how are you? ¿Cómo vas progresando? ¿Cómo te va? How you getting on? So, hablando de esto, how is your new job? How are you getting on? Next Monday. Oh, I think you were already working. Ok. Pensaba que ya había empezado. No, no, no. Ok, ok. Right. Okay, I'm gonna stop recording.